திரை வானிலே மின்னிய ஏவிஎம் ராஜன் ஐயா அவர்கள் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலே அவரோடு நாங்கள் இருப்பதை குறித்து உண்மையிலே நாங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோம் தேவன் நல்லவர் இப்படியாக அருமையான ஊழியக்காரரை எங்கள் மத்தியிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஐயா இந்த இடத்துல உங்களை சந்திப்பதையிட்டு நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் திரை வானிலே அநேகருடைய உள்ளங்களை கவர்ந்து போகும் பெரிய ஒரு நடிகராக இருந்த நீங்கள் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் ஒரு அடியாராக மாறி இருக்கிறீர்கள் இது ஒரு சாதாரண காரியம் அல்ல இது நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு காரியம் கத்தர் பெரிதான ஒரு அற்புதத்தை செய்திருக்கிறார் உங்களுடைய சாட்சி இன்றைக்கு அநேகரை தொட போகிறது ஆகவே உங்களுடைய சாட்சியை நாங்கள் கேட்க ஆவலாக இருக்கிறோம் நீங்கள் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இந்த ரட்சிப்பு எப்படி உங்களுக்கு வந்தது உண்மையிலே ஒரு திரையிலே திரைவானிலே இருக்கிற ஒருவர் தேவனுடைய அன்பை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைப்பது என்பது நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு காரியம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தேவன் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் ஆகவே டிவி நேயர்கள் அநேகர் இந்த வேலையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீர்கள் என்று உங்களுடைய சாட்சி அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் என்ன இந்த இடத்திலே தங்களுக்கு பேச போகிறோம் என்று காத்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம் தேவன் நல்லவர் ஆமே நல்லவர் ஆமே நல்லவர் தேவன் நல்லவர் ஆமே அருள் தாரும் எம் தேவனே இருள் சூழும் யூலகில் அனுதினம் நான் உம்மை துதிப்பேன் சோத்திர பலிகள் செலுத்திடுவேன் சோத்திர பலிகள் செலுத்திடுவேன் அருள் தாரும் என் தேவனே இருள் சூழும் யூலகில் அனுதினம் நான் உம்மை துதிப்பேன் சோத்திர பலிகள் செலுத்திடுவேன் சோத்திர பலிகள் செலுத்திடுவேன் அமேன் ஆண்டவரே அமேன் அமேன் அன்பான இனிய குடும்பங்களே ஒரு எளியவனுடைய சாட்சிக்காக சமயத்தை ஒதுக்கி நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்க காத்திருக்கிறதற்காக நன்றி கோடா கோடி நன்றி தேவாசீர்வாதங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சொந்தமாகட்டும் ஒரு சாதாரண துரும்பை கூட தேவன் வல்ல ஆயுதமாக பயன்படுத்தக்கூடும் ஒன்றுமில்லாத இந்த மனுஷனையுமாக அவர்தாமே தன்னுடைய கை கருவியாக பரகாலமாக பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் இது அடிமையினால் உண்டான முயற்சி அல்ல அவர்தாமே ஒவ்வொரு நாளுமாக அவர் சித்தம் போல் பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் ஒரு வயது போன ஒரு நிலையிலே ஒரு மனுஷனால் இது கூடுமா கூடாதா என்றெல்லாம் பல கேள்விகள் பலர் மனதிலே எழுகின்ற காலம் ஆனாலும் தேவன் எந்த வயதிலும் பசுமையாக்கி புஷ்டியாக்கி அவருக்கு விருப்பம் போல பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் இந்த ஓட்டம் கர்த்தராலே துவக்கப்பட்டது இந்த தொடர்ச்சியும் அவராலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது முடிவும் அவராலேயே கூடி வரும் பரிபூர்ணமாக நம்பி விசுவாசிக்கிறோம் இந்த நம்பிக்கை கூட கத்திரதாமே அடிமைக்கு தந்திருக்கிறார் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்பாக திரைப்படத்துறையிலே அடிமை இருந்தது உண்மைதான் அது ஒரு ஜெனரேஷன் பீரியட் ஒரு இருபது வருஷ காலம் திரைப்படத்துறைக்கு இப்படி இப்படியெல்லாம் அனுபவப்பட்டு வர வேண்டும் என்று சில நியதிகள் உண்டு அதில் ஒன்று கூட அடிமையினுடைய எதிர்பார்ப்பாகவோ இயங்குதலாகவோ எந்த நாளிலும் இருந்தது இல்லை ஒரு சாதாரண குடும்பம் ஆன்மீக குடும்பம் ஆணித்தரமான ஒரு ஹிந்து குடும்பம் அதிலே பெற்ற தாய் தகப்பனுக்கு ஒரே ஒரு பிள்ளையாய் 
பிறந்தவர்களாலே கூடுமானவரை செல்லமாக வளர்க்கப்பட்ட ஒருவன் கொஞ்சம் படிப்பு வந்தது அதனால் படிக்க வைப்பதற்கு அவர்கள் ஆசைப்பட்டார்கள் அந்த நாட்களில் எல்லாம் பாதி சம்பளம் கட்டினால் போதும் அந்த பாதி தொகை கொடுப்பதிலேயே அந்த வருஷ படிப்பை ஏறெடுக்கலாம் முடிக்கலாம் என்பது அக்கால வழக்கமாக இருந்தது அந்த இப்படி அரை சம்பளத்திலேயே அடிமை கடைசுவரை படித்து முடித்தவன் அந்த நாட்கள் எல்லாம் எஸ்எஸ்எல்சி என்பதாக சொல்லுவார்கள் இப்பொழுது எப்படியோ உங்களுக்கு தெரியும் அது ஹைஸ்கூல் படிப்பை விட்டு வெளியிட வருகிற தருணம் ஒரு மூன்று வருஷ காலம் எட்டாவது ஒன்பதாவது பத்தாவது ஆகிய படிவங்களிலே அடிமை படித்து கொண்டிருந்த பொழுது அது கிறிஸ்டியன் ஸ்வீடன் மிஷன் ஹைஸ்கூல் அந்த பள்ளியில் தான் இந்த மூன்று வருஷ காலம் அடிமை பயலுகிற வாய்ப்பு கிடைத்தது ஒரு தலைமை ஆசிரியர் மிகவும் நல்லவர் அவர் ஒவ்வொரு நாளுமாக எல்லாரையும் கூட்டி வைத்து கொண்டு வழக்கமான வகுப்புகள் எல்லாம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக வேதம் சொல்லிக் கொடுப்பார் அந்த வகுப்புக்கு போக வேண்டும் என அவசியமில்லை ஆனாலும் அவ்வகுப்புகளுக்கு சென்று வருஷ முடிவிலே ஒரு பரீட்சை எழுத வேண்டி வரும் அந்த பரீட்சை எழுதினால் தேறி வந்தால் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க இந்த சர்டிஃபிகேட் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கணுங்கிற ஆசையை அடிமை போன்றவர்களை அவர் வேதம் சொல்லிக் கொடுக்க பயிலுவதற்கு நல்லதொரு வாய்ப்பாக அமைந்திருந்தது மூன்று வருஷ காலம் அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் அடிமை பயின்றது உண்டு சர்டிஃபிகேட் வாங்கியது உண்டு அதன் பிறகாக படிப்பை முடித்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை குடும்ப பிரச்சனை நிமித்தமாக வந்தது தகப்பனார் ஒரு ஆசிரமம் வைத்திருந்தார் ஹிந்து குடும்பம் என சொன்னேன் அவர் ஹிந்து கடவுள்களை எல்லாம் அதிகமாகவே ஆராதிக்கிறவர் அவர் தன் வழியில் தான் அடிமையும் கூட்டிக் கொண்டு சென்றார் பெருத்த வருமானம் உள்ள குடும்பம் அல்ல பெற்ற தாய் வேலைக்கு போகிறவள் அல்ல குடும்ப தலைவி மாத்திரமே எஸ்எஸ்எல்சி படிப்பு முடித்த பிற்பாடு உடனடியாக வேலைக்கு அடிமை செல்வதாக இருந்திருக்குமே ஆனால் பெற்ற தாய் தகப்பனை அப்போதே ஓரளவாவது கவனித்துக் கொண்டிருக்க முடியும் ஆனால் சொந்தங்கள் பந்தங்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் இவனுக்கு படிப்பு வருகிறது ஆகவே இதுவரையிலாக நம்முடைய குடும்பத்திலோ சொந்த பந்தங்களிலோ ஒரு டிகிரி ஹோல்டர் என்பதாக பட்டப்படிப்பு படித்து தேறி வந்தவர் இல்லை இவனுக்காவது இந்த பட்டப்படிப்பு படிக்கிற வாய்ப்பை கொடுப்போம் தேறி வருவான் என்று நம்புகிறோம் என்பதாக அவர்கள் அவர்கள் வாதத்தை எடுத்து வைத்தார்கள் அது அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கஷ்டத்தோடு கஷ்டமாக மற்றொரு நான்கு வருஷ காலம் இரண்டு வருஷம் இன்டர்மீடியேட் இரண்டு வருஷம் பிஏ டிகிரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த நாலு வருஷ காலம் படித்து முடிப்பதற்கு அவர்கள் தங்கள் சிரமத்தை சகித்து கொண்டார்கள் ஒரு பதினாலு வயது அடிமைக்கு இருந்த பொழுது ஒரு விபத்திலே அடிமையினுடைய இடது கை ஒடிந்து போயிட்டு அது காம்பவுண்ட் ஃப்ராக்சர் என்று சொல்லுவார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் முன் கை எலும்புகள் இரண்டுமே ஒடிந்து போயிட்டு அதற்காக வைத்தியம் செய்து பேண்டேஜ் போட்டு பெரிதாக கட்டி வைத்திருந்தார்கள் ஒரு ஆறு மாத காலத்துக்கு பிறகாக எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கிற பொழுது 
எல்லாம் கூடி வந்தது ஒழிந்த எலும்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டன இனி அந்த பேண்டேஜை பிரிக்கலாம் என்பதாக வைத்தியன்மார் சொன்னார்கள் அந்த படிகளாக இந்த பேண்டேஜை பிரிக்கிற பொழுது கையில் எலும்புகள் எல்லாம் கூடி வந்திருந்தது உண்மைதான் ஆனாலும் கையை மடக்கி இப்படி வைத்து கட்டியிருந்தபடியினாலே இந்த கையை நீட்ட முடியாதபடி அப்படியே நின்று போய்விட்டது பெற்ற தாய்க்கு ரொம்ப வருத்தம் நான் ஒரு பிள்ளை தான் பெற்றேன் விபத்திலேயே மறுத்திருந்தால் தேவலை இப்பொழுது ஆறு மாத காலத்துக்கு பிற்பாக இந்த வளைந்த கையை வைத்து கொண்டே இந்த பிள்ளை இருப்பதை விட ஏற்கனவே மறுத்திருக்கலாமே என்பதாக சங்கடப்பட்ட அந்த தாய் தன்னுடைய துக்கத்தை வெளிப்படுத்தி காண்பித்தாள் வைத்தியன்மார் சொன்னார்கள் சங்கடப்பட வேண்டாம் கொஞ்சம் ஒலிவ் ஆயில் அல்லது கேஸ்ட்ராயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கையில் போட்டு ஒவ்வொரு நாளுமாக மசேஜ் மாதிரி செய்து கொண்டு வருவீர்களே ஆனால் அது சரியாக போய்விடும் கொஞ்ச காலத்தில் கை நீண்டு போகும் என்பதாக சொன்னார்கள் ஆனால் இன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மீண்டும் ஒரு பதினாலு வருஷ காலம் தேவைப்பட்டது இந்த கையை முழுமையாக நீட்டுகிறதற்கு கல்லூரி படிப்பு படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது இப்படித்தான் கை இருக்கும் அந்த தருணத்திலே சர்வ உத்தமன் என்ற பெயர் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய போலீஸ் அதிகாரி பெற்ற தகப்பனுக்கு நண்பரானார் அவர் கேரளத்தைச் சேர்ந்தவர் அடிமையின் மேலாக அவருக்கு அதிகப்படியான பாசம் பெரியம் உண்டு அவருடைய போலீஸ் தோரணையையும் அவர் அணிந்திருந்த அந்த உடுப்பையும் கவனித்து பார்த்து கொண்டு இருப்போமே ஆனால் அப்படித்தான் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கணும் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக நாம் வரக்கூடுமே ஆனால் இவரை போல தான் இருக்க வேணும் என்பதாக அந்த நாளில் அடிமைக்கு தோன்றிற்று ஒரு நாள் அவரை பார்த்து அடிமை கேட்டேன் அது கடைசி வருஷ படிப்பு அந்த வருஷம் படிப்பு முடித்தாகிவிட்டால் பரீட்சையில் தேறி வந்தால் வீட்டார் எதிர்பார்க்கும் படியிலாக அப்பாவர்கள் பொறுத்து கொண்ட படியிலாக ஒரு பிஏ டிகிரி ஹோல்டர் என்பதான ஒரு நிலவரம் வரும் அந்த சூழ்நிலையிலே அங்கிள் சர்வோத்தமனை பார்த்து கேட்டேன் அங்கிள் நானும் ஒரு போலீஸ் சாப்பிடராக வர முடியுமா உங்களைப் போல போலீஸ் ஆஃபீஸராக வர வேண்டும் என்பதாக வாஞ்ச இருக்கிறது அவர் இந்த வளைந்து கிடந்த கையையே பார்ப்பார் அவரை அறியாதபடி அவர் கண்கள் கலங்கும் இந்த ஒடிஞ்ச கையை அல்லது வளைஞ்ச கையை வச்சு கொண்டு எப்படி போலீஸ் யுத்தத்துக்கு நீ ஆசைப்படுறேங் என்பதாக ஒரு கேள்வியை எழுப்பி அடிமையை நோகடிக்க அவருக்கு இஷ்டமில்லை எப்படியாவது அந்த வருஷம் படிப்பை முடித்து ஒரு டிகிரி ஹோல்டராக வந்துவிட வேண்டும் என்பது அவருடைய வாஞ்சியாக இருந்தபடியினாலே அவர் நீ படி பட்டம் எடுத்து வா போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகலாம் என்பதாக வாக்கு பண்ணினார் அது அடிமைக்கு மிகுந்த உற்சாகமாக இருந்தது பெற்ற தகப்பரிடம் ஓடி போய் சொன்னேன் சர்வோத்தமன்கள் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த வருஷம் நான் பாஸ் பண்ணிவிடுவேன் நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி நான் ஒரு டிகிரி ஹோல்டராக நிச்சயமாக வர முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு ஆழமாக இருக்கிறது செலவை பார்க்காதபடி நான் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் செலவு கூட வரலன் தானே அது வரைக்குமா கொஞ்சம் பொறுத்து கொண்டு எனக்கு அந்த தகுதியை நீங்களும் சர்வோத்த நங்களும் நான் கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னேன் பிற்பாடு அவரும் சர்வோத்தம நங்களுமாக கலந்து பேசி ஐபிஎஸ் பரீட்சை எழுதுகிறதுக்கு அடிமையை தயாரித்தார்கள் ஏற்கனவே சிரமத்தில் இருந்த குடும்பம் இதற்கான சிரமத்தையும் தாங்கி கொண்டார்கள் பரீட்சை எழுத வேண்டிய நாள் வந்தது அடிமை இருந்ததோ சொந்த ஊர் என அந்த நாளில் கருதப்பட்ட இந்தியாவிலே 
தமிழகத்திலே அன்று திருச்சி மாவட்டமாக இருந்து அதற்கு அருகாமையில் இருக்கிற புதுக்கோட்டை என்ற ஊர் தலுக்காவாக இருந்தது அந்த புதுக்கோட்டை தொலுக்காவில் தான் அடிமை படித்து கொண்டிருந்தேன் அதுதான் சொந்த ஊர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்னைக்கு வர வேணும் அங்கு வந்து பரீட்சை எழுத வேணும் அந்த ஏற்பாடு அரசாங்கம் செய்திருந்தது பரீட்சை எழுத வந்த பொழுது என்னை போலவே ஐபிஎஸ் பரீட்சை எழுத வந்திருந்த ஐஏஎஸ் பரீட்சை எழுத வந்திருந்த பிள்ளைகளெல்லாம் அடிமை அணுகி வந்து பேச ஆரம்பித்தார்கள் ஏன் அப்படி அவர்களுக்கு என் மேலே ஒரு பரிவு ஏற்பட வேணும் வளைந்து கிடந்த இந்த கைதான் அவர்களுக்கு என் மேலே ஒரு பச்சாதாபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்ன பரீட்சை எழுத வந்திருக்கிறீங்க ஐபிஎஸ்ஸா ஐஏஎஸ்ஸா சர்வோத்த மக்கள் சொல்லியிருக்கார் எனக்கு போலீஸ் உத்தியோகம் கிடைக்கும்னு சொல்லி எங்கள் அப்பாவும் நம்பி விசுவாசிச்சிருக்காங்க இதையெல்லாம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் நிறைஞ்சிருக்கிறார் நான் ஐபிஎஸ் தான் வந்திருக்கிறேன் என்பதாக சொன்னேன் ஆனால் அவர்கள் சொல்ல சொல்ல அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு கேட்டு நிச்சயமாக நமக்கு ஐபிஎஸ் பரிசு எழுத யோகியதை இல்லை ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஆவதற்கு நமக்கு அத்தகைய ஒரு ஆரோக்கியமும் இல்லை மொரல் இஸ் அ டிசேபிள்டு பர்சன் வளைந்து கிடக்கிற கை என்பதாக மனதுக்குள்ளே ஒரு திகில் சோழ்ந்து கொண்டது ஐபிஎஸும் எழுதலை அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் சொன்ன பிடிக்கலாக ஐஏஎஸ் எழுதவும் மனமில்லை மனபோன போக்கிலே ஓடி போனேன் என்ன என்னவோ வேலைகள் சென்னையில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அங்குமாக பெயரை பதிவு செய்து வைத்திருந்தேன் எந்த வேலையிலும் ஒரு மூன்று மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு மேலாக நிலை கொள்ள முடியவில்லை ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக முடியலை ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக முடியலை இதை தான் ஏக்கமாக துக்கமாக இருந்து கொண்டே இருந்தது எந்த வேலையிலும் தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை கடைசியாக கவர்னர் மாளிகையிலே ஒரு வேலை கிடைத்தது அந்த நாளிலே சென்னையிலே கிண்டி என சொல்லப்படுகிற இடத்திலே கவர்னர் மாளிகை இருந்தது இப்பவும் அங்குதான் இருக்கிறது இந்த கவர்னர் மாளிகையிலே அப்பொழுதிருந்த கவர்னர் ஐயாவின் கீழாக அவருடைய காம்ட்ரோலர்ஸ் ஆஃபீஸ் என சொல்லப்படுகிற அலுவலகத்திலே அடிமைக்கு வேலை கொடுத்தார்கள் நூறு ரூபாய் சம்பளம் அறுபத்தொன்று அறுபத்தி ரெண்டு ஆகிய வருஷங்களில் இதுதான் ஒரு பிஏ பட்டதாரிக்கு சம்பளமாக தரப்பட்டது அந்த நூறு ரூபாய் சம்பளத்திலே குறிப்பிட்ட அந்த இரண்டு வருஷங்களும் அங்கே அடிமை காலம் தள்ள முடிந்தது பாதி மாதம் அந்த நூறு ரூபாய் சம்பளம் ஓரளவு போதுமானதாக இருக்கும் அதன் பிறகு மீதி மாதம் என்ன செய்வது என்பதே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் ஆகவே ஒரு இருநூறு ரூபாய் சம்பளம் கிடைத்தால் அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலைக்கு போகலாம் என்பதாக ஒரு எண்ணம் வந்தது அப்போது தான் சினிமா துறை அடிமைக்கு காட்டினார்கள் கூட வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களும் ஒரு சில நண்பர்களுமாக சினிமா துறைக்கு நீ பொருத்தமானவனாக இருப்பாய் அங்கே முயற்சி செய்து பார் உன்னை சேர்த்து கொள்ளுவார்கள் என்பதாக சொன்னார்கள் ஒரு சில நாட்கள் இதை யோசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் சினிமா துறைக்கு நாம் ஆயத்தப்பட்டது இல்லை அதற்கான யோகியதை தகுதி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக வர வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கமாக இருந்தது அது சிதைந்து போயிட்டு அந்த ஆசை இப்பொழுது நிறைவேறவில்லை இனி நிறைவேறும் என்பதற்கும் ஒரு வாய்ப்பில்லை திரைப்படத்துறையிலே ஒரு மிகப்பெரிய பாடலாசிரியர் அந்த நாளிலே இருந்தார் ஒரு அடிமையின் தகப்பனாருக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர் 
அவரிடமாக போய் சொன்னேன் நூறுரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அது ஒரு மாதத்துக்கு போதலே ஒரு இருநூறுபாய் சம்பளம் கிடைத்தால் தேவலை என்பதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அதுதான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் எங்காவது ஒரு இருநூறுபாய் சம்பளத்துக்கு அடிமையை நீங்கள் நியமித்தால் தேவலை என்பதாக அவரிடமாக வேண்டிக் கொண்டேன் அந்த ஐயா ஏற்கனவே சினிமா துறையில் இருந்தபடியினாலே அடிமை கூட்டி கொண்டு போய் ஒரு சிலருமாக காட்ட ஆரம்பித்தார் ஒரு அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுதே அடிமையை நடிகரன் அறிமுகப்படுத்தினார் அது எனக்கு பிரமிப்பாகவும் உடல் வியர்க்கக்கூடிய ஒரு பயத்தையும் கொடுத்தது இறைவில் அவரிடம் கேட்டால் எல்லாம் தன்னை போல வரும் பழக்கத்தில் எல்லாம் வரும் தைரியப்படு என்பதாக தைரியப்படுத்தினார் அப்படி ஒரு சில இடங்களில் ஏறி இறங்கிய பொழுது அவர் கூடவே வருவார் அவர் வந்தால் தான் அடிமை போவது என்பதாக அடிமைக்குள்ளே ஆணித்தரமான ஒரு விசுவாசம் இருந்தது அவர் தவறாமல் கூட கூட்டி கொண்டு போவார் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டுடியோவிலே மிகவும் பிரபலமான ஒரு ஸ்டுடியோ தயாரிப்பாளர்கள் அவர்கள் அந்த ஸ்டுடியோவிலே அடிமை கொண்டு போய் அவர் காண்பித்தார் அவர்களுக்கு என்னவோ அடிமையை பிடித்து போய்விட்டது எடுத்த எடுப்பிலேயே ஒரு மாதத்திலே இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் உனக்கு சம்பளம் என்பதாய் சொன்னார்கள் ஆச்சரியகரமாக இருந்தது இருநூறு ரூபாய் கிடைத்தால் போதும் என்ற ஒரு நிலவரம் ஆனால் அவர்கள் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் தருகிறேன் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது என் கையை நீட்டி பார்த்தேன் அது சரியாக இருபத்தி எட்டாவது வயது என் கை பதினாலு வருஷங்களுக்கு பிறகாக முழுமையாய் நீட்ட முடிந்த நேரம் அவ்வேளையில்தான் அந்த துறையிலே அடிமையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பிறகு அதற்காக தயாரிக்கப்பட வேணும் மிக உதவிகள் செய்தார்கள் மாத மாதம் தவறாது சம்பளம் கொடுப்பாங்க அக்ரிமெண்ட் போடணும் அவங்களுக்கு மூன்று படங்கள் செய்து கொடுக்கணும் அக்ரிமெண்ட் போடணும் அந்த அக்ரிமெண்ட்லாம் கொடுத்தாங்க மூன்று படம் செய்து கொடுப்பதாக அக்ரிமெண்ட் போட்டு கொடுத்தது கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தது அந்த மூன்று படங்களும் அவர்கள் எடுத்தார்கள் அதில் ஒன்று ஹிந்தியிலே நடித்து கொடுக்க வேண்டிய ஒரு படம் அந்த மூன்று படங்கள் மாத்திரம் அல்லாதபடிக்கு பலரிடமாக அடிமையை பெரிதாகவே உயர்த்தி சொல்லி பல தயாரிப்பாளர்கள் மூலமாகவும் அடிமைக்கு பட வாய்ப்புகள் கிடைக்க அவர்கள் உதவி செய்தார்கள் அது சொந்த வீடு போல் மாறிவிட்டது முதலாவது திரைப்படமே மிக பெரிய வெற்றியாய் அமைந்தது நடிப்பு துறையிலே வல்லுநர்கள் மத்தியிலே ஒரு சாமானியன் ஒன்றும் தெரியாத ஒருவன் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு வாய்த்த புகழ்ச்சியை போலவே அடிமைக்கும் சமனாக அப்படத்தின் மூலமாக புகழ்ச்சி வந்தது அந்த நிமித்தமாய் தொடர்ந்து பல படங்களிலே நடிக்கிற வாய்ப்புகள் நிறைய சம்பாதிக்கிற காலம் எழுநூறு ரூபாய்க்கு அலைந்து கொண்டிருந்தவனுக்கு கரன்சி எண்ணக்கூட முடியாது என்பதாக அத்தனை அதிகமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பல வருஷங்கள் வாய்த்தது ஆனாலும் என் இனிய குடும்பத்தாரே அடிமை ஒரு நாளும் நிம்மதியாக இருந்ததில்லை ஒரு நாளும் அமைதியை தேடி கண்டதும் கிடையாது நெஞ்சுக்குள்ளே சமாதானம் அறவே இல்லாத காலம் ஒரு வித்தியாசமான தொழில் அடிமை வாஞ்சித்த போலீஸ் அதிகாரி ஆக உத்தியோகம் அல்ல ஆகவே உள்ளுக்குள்ளே போலீஸ் அதிகாரி வெளியிலே திரைப்படத்துறை நடிகன் இப்படியாக 
இரண்டு விதமான வாழ்க்கைகளுக்கு இடையிலே அணுதின போராட்டம் அதனால் தான் அமைதி இல்லை அதனால் தான் நிம்மதி இல்லை இப்படி எப்படி எப்படி காரணங்கள் சொல்லலாம் பதினாறு வருஷங்களுக்கு பிறகாக எப்படியாவது இந்த நடிப்பு தொழில் இருந்து விடுபட்டு விட வேண்டும் என்பதாக தோன்ற ஆரம்பித்தது பதினாறு வருஷங்களுமாக திரைப்பட துறையிலே முன்னணி நடிகர்களாக இருந்தவர்களில் அடிமையும் கூட குறிப்பிட்டு சொல்லப்படத்தக்கவனாக கருதப்பட்டேன் இந்த பதினாறு வருஷங்கள் முடிந்த பிற்பாடு இனி எவருடைய படத்திலும் போய் நடிப்பு கொடுக்க வேண்டாம் இந்த பதினாறு வருஷ காலமாக இந்த நடிப்பு துறையில் இருப்பதற்கு இந்த தகுதியை சம்பாதித்துக் கொள்கிறதற்கு திரைப்படத்துறைக்கு வந்த புதுதிலிருந்தே ஒரு நாடக குழுவினை ஆரம்பித்து அதுக்கு எளிமையாக லிட்டில் ஸ்டேஜ் என்பதாக ஒரு பெயரை வைத்து பலவிதமான நாடுகளை எல்லாம் நடித்து காட்டி அந்த நிமித்தமாக நடிப்பதற்கென தேவைப்படுகிற யோக்கியதாம்சத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது பதினாறு வருஷங்கள் கடந்து போய்விட்டன இப்பொழுது என்ன செய்யலாம் ஒரு நான்கு வருஷ காலம் திரைப்படங்களை தயாரிப்பதிலே அடிமை ஈடுபட்டேன் திரைப்படத்துறையிலே நடிகனாக இருந்த பொழுது நடிப்பு ஆற்றலை பெற்றுக்கொள்கிறதற்காக நாடக பின்னை வைத்ததும் நாடகங்கள் நடத்தியதும் உண்டு ஆனால் நாலு வருஷ திரைப்பட தயாரிப்பாளன் என்ற நிலைமையிலே அதற்கு தேவையான வியாபாரத்துக்கான புத்தி என்பது சம்பாதித்துக் கொள்ளவில்லை ஆகவே இந்த நாலு வருஷமாக எடுத்த திரைப்படங்கள் ஒவ்வொன்றும் மற்றவர்களுக்கு எப்படியோ பலர் எங்களுக்கு லாபமாக இருந்ததுன்னு சொன்னார்கள் அடிமை பொறுத்தவரை தொடர்ந்து அது நஷ்டமாகவே ஆனது சென்னைக்கு வந்தபொழுது கையோடு ஒன்று கொன்று வரவில்லை திரைப்பட துறையிலே நுழைந்த பொழுதும் ஒன்றும் கொண்டு வரவில்லை கொஞ்ச கால திரைப்படத்துறை வாழ்க்கையிலே சம்பாதித்தது உலக பிரகாரமாக ஏதோ இருந்தது வீடு வாசல் கார் கண்ணி நகைகள் என்பதாக என்ன என்னவோ இருந்தது எல்லாவற்றையுமாக கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி அடமானமாக வைத்து கடன் வாங்கித்தான் திரைப்படங்களை எடுக்க வேண்டி வந்தது பெரும்பாலும் அந்த நாட்களிலே வடநாட்டிலிருந்து வருகிற சகோதரன்மார் திரைப்படத்துறைக்கு நிறையவே கடன் கொடுப்பார்கள் அவர்களிடமாக கடன் வாங்கி படம் எடுக்கிறவர்கள் கொஞ்ச பேர் இருந்தார்கள் அடிமையும் அதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல அவர்களிடம்தான் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து செக்யூரிட்டி என்ற படைகளை அவர்களும் வாங்கி கொண்டு படம் எடுக்க உதவி செய்தார்கள் தொடர்ச்சியான இந்த நஷ்டம் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் பெருகி போயிற்று ஏறத்தாழ ஐம்பதாவது வயது அப்பொழுது நிறைய கொண்டிருக்கிறது மறுபடியுமாக படம் எடுக்கலாம் என்றால் இந்த பதினைந்து லட்சத்தை திருப்பி கொடுத்தால் தான் அவர்கள் உதவி செய்வார்கள் ஏற்கனவே உள்ள கடன் பழுவை அப்படியே வைத்து கொண்டு மீண்டுமாக அவர்களிடமாக உதவி செய்கள் என்று சொன்னால் செய்ய மாட்டார்கள் அவர்கள் மாத்திரமல்ல அவர்களுடைய உறவினர்களோ நண்பர்களோ யாருமே குறிப்பிட்ட கடன் பழு இருக்கிற பொழுது அது தீர்க்கப்பட வேண்டும் அதன் பிறகு வேண்டும் போனால் உதவி செய்வார்கள் அடிமை நிலைமை அப்போது அந்த மாதிரி இல்லை திருப்பி கொடுக்கவும் முடியவில்லை அவர்களுக்கு ஏதேனும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை வரத்தக்கதாக நடிப்பு துறையில் சென்று சம்பாதிக்கவும் இல்லை ஆகவே இந்த பதினைந்து லட்சத்தை திருப்பி கொடுப்பது மிக பெரிய பாரமாக அடிமையை அழித்துக் கொண்டிருந்தது 
இயற்கையாகவே அடிமை அர்த்தமில்லாமல் கோபித்துக் கொள்கிற ஒரு மனுஷன் இப்பொழுதல்ல அந்நாட்களிலே அந்த கோபம் எல்லாம் எங்கே போய்விட்டது இப்பொழுது கோபம் இருந்த இடத்திலே பயம் வந்துவிட்டது தனி அறையிலே தன்னை ஒழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு நிலவரம் வந்தாயிற்று இனி திரைப்பட துறையில் நாம் நடிக்க மனமில்லை படம் எடுக்கலாம் என்றாலும் மேற்கொண்டு பணம் கொடுக்க உதவி செய்ய யாரும் இல்லை இருந்த சொத்துக்கள் எல்லாமுமே அடமானம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது மீட்க வழி இல்லை இப்படி இல்லை 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 என்பதான ஒரு சூழ்நிலையில் என்ன செய்ய போகிறோம் நாளை என்பதே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் இரு வந்துவிடுமே ஆனால் நாளை விடிந்து விடுமே என்ற ஒரு பயம் விடிந்து விட்டால் கடன் கொடுத்தவர்கள் என்று என்ன செய்வார்களோ என்ற ஒரு பயம் மறுபடியும் மாலை பொழுது வந்துவிட்டால் நாளை இந்த இரவு கழிந்து விடிந்து விடும் மறுபடியுமாக என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற ஒரு கேள்வி ஏழும் கொஞ்ச கொஞ்சமாக இந்த கேள்வி அடிமையை தற்கொலைக்கு ஏவியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்து நாலாவது வருஷம் ஜனவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அந்த நாளை அடிமை தீர்மானத்திலே வைத்துக் கொண்டேன் இன்று நாம் முடிந்து போய்விட வேணும் அடிமை இருந்த அறையிலே தலைக்கு மேலாக ஒரு மின்சார விசிறி இருக்கும் அது பழைய காலத்து விசிறி லேசாக சத்தம் வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த சத்தத்தை தவிர அந்த அறையிலே வேறு சத்தம் இருக்காது இருட்டுக்குள்ளேயே அந்த அறைக்குள்ளே இருந்திருந்து இருந்து வெளிச்சத்தை காணக்கூடாமல் கண்கள் கூசி போவோம் இடத்திலே பேசவோ எதனும் ஒன்று கேட்கவோ வீட்டாருக்கு பயமாக இருக்கும் இறத்தாழ அடிமை ஒரு பெய் பிடித்தவனை போலவே மாறி இருந்த சூழ்நிலை மிகவும் மெலிந்து காணப்படுவேன் சாப்பிடுறதில்லை தூங்க முடிகிறதில்லை சுத்திகரித்து கொள்ள முடிகிறதில்லை எப்பொழுதும் இருள் 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 அரை குள்ளுமாக இருள் அடிமையின் உள்ளுமாக அதனிலும் அதிகப்படியான இருள் குறிப்பிட்ட அந்த நாளிலே எப்படியாவது என்று நாம் மறித்து விட வேணும் கடங்கார்களுடைய தொல்லை தாங்க முடியவில்லை நம்மாலே பலருக்குமாக கவலையும் பாரமும் தான் அதிகமாக கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் இன்று நாம் முடிந்து போய்விடலாம் என்பதாக அந்த எண்பத்தி நாலாவது வருஷம் ஜனவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதியை அடிமை பயன்படுத்தி கொள்ள விரும்பினேன் ஒரு எண்ணம் உள்ளுக்குள்ளாக வந்தது எவ்வளவோ கடவுள்களின் கோவில்களுக்கு சென்றிருக்கிறோம் மாகாண மாகாணமாக மாவட்டம் மாவட்டமாக அடிமை சென்று பல கடவுள்களை ஆராதித்தது உண்டு நிறைய காசு பணம் நகையெல்லாம் கொண்டுகிட்டு போய் உண்டியில் கொட்டிட்டு வந்தது உண்டு ஈர துணியை கட்டி கொண்டு சரீரத்தை போட்டு பிரட்டி எடுத்து அது அங்கே பிரதட்சணம் என்பதாக அன்று சொன்னார்கள் அப்படி தன்னைத்தானே வருத்தி கொண்டது உண்டு ஒரு காலிலே மணிக்கணக்காக நின்று அந்தந்த கோவில்களிலே கண்ணீரோடு கூட பூசை செய்தது உண்டு ஒவ்வொரு கடவுளையாக கூட்டு பார்க்கலாம் ஏராளமான கடவுளர்கள் நமக்கு தெரியும் அந்த ஹிந்து கடவுள்கள் எல்லாம் ஒருவராக பேச மாட்டாரா ஒன்றாவது பேச முன் வராதா நீ இன்று சாக வேண்டாம் எங்களுடைய ஆலயங்களுக்கு வந்து நீ எவ்வளவு நகைகளை கொட்டி இருக்கிறாய் எவ்வளோ பணம் கொண்டு வந்து கொட்டி இருக்கிறாய் இந்த பதினஞ்சு லட்சத்துக்காகவா ஒரு மா கவலை அதற்காக வாய்ந்த சாவு வேண்டாம் நாங்கள் இந்த தொகையை கொடுத்து கடன் வழிவிலிருந்து உன்னை மீட்டு விடுகிறோம் 
கவலைப்படாதே சாகாதே என்பதாக ஒரு கடவுளாவது சொல்லாதா என்பதாக மனதிற்கு பட்டது அல்லது உன்னை போல ஒரு கொடிய பாவி உலகத்திலேயே கிடையாது அத்தனை பெரிய பாவி நீ தூக்கு போட்டுக்கொண்டு செத்து போ என்பதாக அப்படியாவது ஒரு உத்தரவு எந்த கடவுளாவது சொன்னால் தேவையில்லை இப்படியாக அந்த நாளிலே ஒவ்வொரு கடவுளையாய் அந்த இரவிலே கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன் எல்லா கடவுளையும் பெரும்பாலும் கூட்டு தீர்த்தாயிற்று நினைவில் இருந்த அத்தனை கடவுளையும் கூட்டு தீர்த்தாயிற்று ஐம் சாரி மை பிரதர்ஸ் மை சிஸ்டர்ஸ் மை ஓன் ஃபேமிலி ஒன்று கூட காது கொடுத்து கேட்கலை ஒன்று கூட வரவும் இல்லை அடிமைக்கு நெஞ்சு வலிக்க ஆரம்பித்தது கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை அப்பா அம்மாலாம் ஏமாற்றிட்டாங்க முன்னோர்கள் எல்லாம் ஏமாற்றிட்டாங்க இல்லாதது இருக்குன்னு சொல்லி ஏமாற்றிட்டாங்க இப்போ இந்த கோவில்களை கொண்டு போய் கொண்ட நகைகளும் பணங்களும் இருந்திருக்குமே ஆனால் அதையாவது கொண்டு போய் கடங்காரருக்கு கொண்டு கொடுத்து விடுதலை பெற்று கொண்டிருக்கலாமே இந்த வழியில் இருந்து மீண்டிருக்கலாமே என்றெல்லாம் தோன்ற ஆரம்பித்தது நாசிகம் முள்ளுக்குள்ளே வந்தது கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை நான் கத்திக்கொண்டிருந்தேன் என்னையும் அறியாமல் ஒரு மயக்க நிலை பக்கத்தில் இருந்த ஒரு இரும்பு அல்மாயிரா அதில் விழுந்து கீழே சரிந்து கிடந்தேன் நெஞ்சு வலி அதிகமாயிற்று இந்த இரவிலே ஒன்று நாம் எழுந்து நின்று இந்த மின்சார விசிறியிலே தூக்கு போட்டு கொள்ள வேணும் அல்லது அதற்கு முன்பாக இந்த நெஞ்சு வழியிலே சாக வேணும் இரண்டில் ஒன்று நிச்சயம் சம்பவிக்கத்தான் போகிறது என்பதாக நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இந்த நாக்கு காட் ஸ்டக் இந்த பேலேட் மேல் அன்னத்தோட போய் இந்த நாக்கு ஒட்டி கொண்டது பிரிக்க முடியலை கண்களில் கண்ணீர் போங்கி வழிஞ்சு கொண்டே இருந்தது நான் நாக்கை மேல் அன்னத்திலிருந்து பிரிக்க முடியலை தொடர்ந்து கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை என்பதாக உதடு மட்டும் அசைத்து கொண்டிருந்தே தவிர ஒரு சத்தம் வரவில்லை இப்பொழுது அந்த அறையிலே ஒரு சின்ன சத்தம் மாத்திரமே அந்த மின்சார விசிறி எழுப்புகின்ற சத்தம் அவ்வளவுதான் அந்த சமயத்தில் தான் எனக்கு பிரியமானவர்களே ஒரு குறிப்பிட்ட சத்தத்தை அடிமை கேட்டேன் அந்த அறையிலே என் அத்தாரிட்டேட்டிவ் வாய்ஸ் பிளெண்டட் பியூட்டிஃபுல் வெல் வித் டிவைன் லவ் தேவ் அன்பு கலந்த அதிகாரம் கூடிய ஒரு குரல் அப்பொழுதுதான் அடிமை முதல் முதலாக கேட்கிறேன் அந்த குரல் இப்படி ஒலிக்கிறது மகனே சாக போகிறாயா இந்த குரலை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே ஐம்பது வருஷ ஹிந்து ஏராளமான கடவுளர்களை இப்பொழுதுதான் கூப்பிட்டு தீர்த்திருக்கிறோம் ஒரு கடவுளும் வல்ல நாசிகம் பேசியிருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலை இப்போ இந்த சத்தம் கேட்குது என்ன இந்த மனுஷனுக்கு தோன்றும் நாம் கூப்பிட்ட ஏதோ ஒரு கடவுள் இப்போ வந்துடுச்சு போல இருக்கு அதுதான் இந்த குரல் எடுக்குது மறுபடியுமாக அசைந்து நிமிர்ந்து அமர்ந்து நீங்க இந்த கடவுளா அந்த கடவுளா எங்கிருந்து வந்திருக்கிறீங்க உங்க பேர் என்ன எந்த கடவுளை எந்த கடவுளை எந்த கடவுள் மறுபடியுமாக ஒரு நிசப்தம் பிரமை வெறும் பிரமை கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை நமக்குள்ள ஒரு பிரமே அவ்வளவுதான் என்பதாகத்தான் தோன்றிட்டு மறுபடியுமாக எழ முடியாத சூழ்நிலை சரிந்து கிடந்த மண் மறுபடியுமாக இன்னமும் அதிகமாகவே சரிந்து கிடந்தேன் ஒரு சில வினாடிகளுக்கு பிறகாக அது அத்தாரிட்டேட்டிவ் வாய்ஸ் அது லவிங் வாய்ஸ் எகான் ஐ ஹர்ட் மறுபடியுமாக அதிகாரமும் அன்பும் கலந்த அந்த குரல் அந்த அறையிலே ஒழிக்கிறது இப்பொழுது 
மகனே சாக போகிறாயான்னு கேட்கல உனக்கு மார்டின் மதுரம் நினைவில் இருக்கிறதா என்பதாக அந்த குரல் ஒலித்தது தாங்க முடியல தாங்க முடியல ஒரு மாட்டின் மதுரம் தான் அடிமைக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு மாட்டின் மதுரம் தான் அடிமைக்கு தெரியும் அந்த ஒரு மாட்டின் மதுரம் தான் கிறிஸ்டியன் ஸ்டூடெண்ட் மிஷன் ஹைஸ்கூலில் படித்துக் கொண்டிருந்த காலத்திலே மூன்று வருஷ காலம் அடிமைக்கு வேதம் சொல்லி கொடுத்த தலைமை ஆசிரியர் அந்த மாட்டின் மதுரம் அவரை தவிர வேறு அடிமை எந்த மாற்று மதுரத்தையும் கேள்விப்பட்டது கூட கிடையாது கல்லூரி வாழ்க்கையிலே நாலு வருஷ காலமும் ஒரு மாற்றின் மதுரம் இல்லை பிஏ டிகிரி பெற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு வேலைக்காக அலைந்த பொழுது எந்த வேலை சலத்திலும் மாற்றின் மதுரம் என்று ஒருவர் இல்லை கவர்னர் மாளிகையில் வேலை பார்த்த பொழுதும் அங்கே ஒரு மாற்றின் மதுரம் இல்லை திரைப்படத்துறையில் இருபது வருஷ காலம் அங்கும் அவர் ஒரு மாற்றின் மதுரம் இல்லை அடிமைக்கு தெரிந்தது எல்லாம் நெஞ்சிலே பதிந்திருந்ததெல்லாம் ஒரு மாற்றின் மதுரம் அவர் அடிமையினுடைய தலைமை ஆசிரியர் எந்த தலைமை ஆசிரியர் அந்த நாட்களே ஏசப்பாவை வேதாகமத்தை வேத நாயகனை அடிமைக்கு போதித்தாரோ அந்த தலைமை ஆசிரியரை இப்பொழுது ஏசப்பா அடிமைக்கு நினைவுபடுத்துகிறார் உடனே கதற வேணும் என தோன்றிற்று இயேசுவே என கதற தோன்றிற்று முடியலை முடியலை மேலே ஒட்டிக்கொண்ட நாக்கு பிரிஞ்சு வரலை அவர் சொல்லிக்கொண்டே போகிறார் அடிமைக்கு அழுகை தான் பெருட்டு வருகிறது இயேசப்பா பேசுகிறார் ஏசப்பா பேசுகிறார் ஏசப்பா பேசுகிறார் ஜீவன் உள்ளோரின் தேவன் பேசுகிறார் அடிமையிடமாக அவர் கிருபையாய் கருணையோடு கூட இறக்கத்தோடு பேசுகிறார் பதில் சொல்ல முடியலே பதில் சொல்ல முடியலே என்பதாக கண்ணீர் வருகிறது அவர் கேட்கிறார் ஒரு முறை அப்பா என கூப்பிடு ஒரே ஒரு முறை அப்பா என கூப்பிடு எதை எதையோ அப்பா என்று அம்மா வென்றும் காலமெல்லாம் கூப்பிட்டு பழகி போன பழசான நாக்கு இது கழுவப்படட்டும் சுத்திகரிக்கப்படட்டும் ஒரே ஒரு முறை சாரி அப்பா என கூப்பிடு ஒரு முறை அப்பா என கூப்பிடு ஒரு முறை அப்பா என கூப்பிடு நாளை நீ கடன்காரன் அல்ல நாளை இந்த பழு உனக்கு இல்லை நாளை இந்த நெஞ்சுவலி உனக்கு இல்லை நாளை தூக்கு போட்டுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உனக்கு வரவே வராது நாளை நீ திரைப்பட துறையில் எதுவும் இல்லை நீ எனக்கான கடைநிலை ஊழியக்காரன் இத்தனை காலமாக நான் உன்னை பின்பற்றி வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் நீ தான் சுயத்தின் அடிப்படையில் விட்டு விலகி 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 போனாய் எதை சம்பாதித்தாய் எதை சம்பாதித்தாய் மன வேதனை தூக்கு போட்டுக் கொள்ள வேண்டிய முயற்சி தன்னை அழித்து கொள்ள போகிற இந்த நேரம் இதைத்தான் சம்பாதித்தாய் நாளை உனக்கு கவலை இல்லை ஒரு முறை அப்பா என கூப்பிடு மற்றவற்றை நான் பார்த்து கொள்வேன் நாளை தினம் விடுகிற பொழுது நீ கடன்காரனாக இருக்க மாட்டாய் என் தேவன் சொல்லி கொண்டு போகிறார் சரீரத்தில் எஞ்சி இருந்த கொஞ்ச நெஞ்ச பலனையும் கூட்டி சேர்த்து ஏசப்பா 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 என அலறடை அந்த அலறுதலை நிறுத்த முடியவில்லை அது எக்கோ போல ஏசப்பா 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 என்பதாக ஒலித்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் அவர் போய்விட்டார் அவர் போய்விட்டார் மறுநாள் விடுந்த பொழுது பூஞ்சையாய் மாறி இருந்த இந்த மனுஷன் ஒரு யானையின் பலத்தை கொண்டவனாக ஆக்கப்பட்டேன் வாசல் கதவு தட்டப்பட்டது கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்பாக அந்த கதவு தட்டப்பட்டிருந்தால் அடிமைப்பை திறந்திருக்கவே மாட்டேன் தொலைபேசி ஒலித்தது கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்பாக தொலைபேசி ஒலித்திருந்தால் அடிமைப்பை தொலைபேசியை தொற்றிருக்க மாட்டேன் கடன்காரர்கள் தான் கதவை தட்டுகிறார்கள் 
கடன்காரர்கள் தான் தொலைபேசியில் பேசுகிறார்கள் என்ன செய்வார்களோ எது செய்வார்களோ என்பதாக பயந்து பயந்து ஜீவித்து கொண்டிருந்த காலம் கடந்து போயிற்று கடந்து போயிற்று இப்பொழுது வலப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அடிமை தைரியத்தோடு சென்று கதவை திறக்கிறேன் பணம் கொடுத்தவர்கள் தான் வருகிறார்கள் வழக்கமாக அவர்கள் முகத்தில் உள்ள கடுமை எல்லாம் அன்று காணப்படவே இல்லை எனக்குள்ளும் ஆக பயம் இல்லை அவர்களை வரவேற்று ஒரு குடிக்க அவர்களுக்கு கொடுக்கிறேன் அவர்களும் ஆக வாங்கி பருகுகிறார்கள் பருகி ஆன பிறகு எங்களோடு வரக்கூடுமா கொஞ்சம் குடமாக்க வரை சென்று வரலாமே என்பதாக கேட்டார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது தமிழ்நாட்டிலே சென்னையிலே குடமாக்கம் என்ற பகுதியில் தான் பல ஸ்டுடியோக்கள் இருக்கின்றன பட தயாரிப்பு நிலையங்கள் உண்டு அங்கு மிகப்பெரிய ஸ்டுடியோ என்பதாக ஆசியாவிலேயே கருதப்படுகிற ஒரு ஸ்டுடியோவும் அங்குதான் இருக்கிறது அவர்களிடமாக நான் வெளிப்படையாக சொன்னேன் எங்கிட்ட ஒரு கார் கூட இல்லைங்க எல்லாத்தையும் வித்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் வீடு வாசல் எல்லாம் வித்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் ஒரு வெறுமையான ஆள் நான் எந்த காரில் வர்றது என்பதாக அவரிடம் கெஞ்சினேன் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு தானே கொடுத்துங்க எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் காரில் நீங்கள் கூட்டி கொண்டு போகிறோம் வாங்க என்பதாக அடிமையை அழைத்து கொண்டு குடம்பாக்கத்துக்கு குறிப்பிட்ட அந்த ஸ்டுடியோவுக்கு காலை பொழுதிலே கொண்டு சென்றார்கள் அங்கு போய் ஒரு பள்ளிக்கூட பிள்ளையாண்டானை நிறுத்துகிறதை போல அவர்களுக்கு முன்பாக அடிமையை நிறுத்தி வைத்து இவர் உங்களுக்கு தெரியுமா என்பதாக கேட்டார் எதிரில் வந்திருக்கவர்களெல்லாம் தயாரிப்பாளர்களும் விநியோகஸ்தர்களும் அந்த காலை பொழுதிலே படம் எடுத்த தயாரிப்பாளர்கள் அதை விற்பதற்காகவும் படத்தை வாங்கி விநியோகம் செய்வதற்காக வந்திருக்கிற விநியோகஸ்தர்களும் இரண்டு சாராருமே அங்கே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உற்று பார்த்து விட்டு இவர் இன்னும் எங்களுக்கு தெரியும் நிறைய படம் எடுத்திருக்கிறோம் நிறைய படங்களை வாங்கியிருக்கிறோம் ரொம்ப பலிச்சு காணப்படுறார் என்பதாக சொன்னார்கள் இங்கேயே கூட்டிக் கொண்டு வந்துக என்ற கேள்வியும் எழுப்பினார்கள் கடன் கொடுத்தவர்கள் வடநாட்டை சேர்ந்த அந்த சகோதரன்மார் அவர்கள் உங்களுக்கு முன்பாக இவரை கொண்டு வந்து நிறுத்தியதிலே ஒரு அர்த்தம் உண்டு நாங்கள் இவருக்கு கடன் கொடுத்துருக்கிறோம் அவரால் திருப்பி கொடுக்க முடியலை ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அவர் திருப்பி கொடுக்க வேண்டி வருகிறது அவர் திருப்பி கொடுக்கலை கொடுக்க அவரால் முடியலை நேற்று இரவு எங்கள் வீட்டு கதவுகள் எல்லாம் தட்டப்பட்டது அகால வேலையாக இருந்தபடியினாலே ஓடி சென்று கதவை திறந்து பார்த்தோம் ஒருவரும் இல்லை ஒருவரும் இல்லை அலுப்போடு சளிப்போடு திரும்பமாக படுக்கைக்கு சென்று உறங்க போனோம் ஆனால் உறங்க முடியவில்லை ஒரு சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது அவனுடைய கணக்குகளை வழக்குகளை மறுபடியும் பாருங்கள் அவனுடைய கணக்குகளை வழக்குகளை மறுபடியும் பாருங்கள் என்பதாக ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவ் வாய்ஸ் எல்லாமிங் வாய்ஸ் அது வலித்துக் கொண்டு இருக்கிறது தூக்கம் பிடிக்கல எடுத்து வச்சுக்கொண்டு கணக்கு வழக்குகள் எல்லாம் பார்த்தோம் பார்த்தால் அவர் வட்டியாக மற்றபடியாக எப்படி எப்படியோ ஏராளமாக கொடுத்திருக்கிறார் இப்பொழுது அவர் கொடுக்க வேண்டியது பதினைந்து லட்சம் அல்ல ஒரு நாலரை லட்சம் மாத்திரமே மீதம் இருக்கிறது ஆனாலும் அந்த நாலரை லட்சத்தை அவர் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி எழுதி கொடுத்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாவற்றையும் எடுத்து அவர்களுக்கு முன்பாக எல்லாவற்றையும் கிழித்து தூரம் எறிந்தார்கள் வாங்க பிரதர் உங்களை வீட்டில் கொள்ள விட்டுட்டு போகிறோம் என்பதை குறிப்பிட்டார்கள் ஆச்சரியம் என்ன நடக்கிறது நம்ம சுற்றி என்று ஒன்றுமே புரியலை நேற்று இரவு தான் அப்பா சொன்னார் நாளை நீ கடங்காரன் அல்ல நாளை நீ சினிமாக்காரனும் அல்ல நாளை நீ என்னுடைய வேலைக்காரன் நாளை நீ சாக வேண்டாம் நாளை உனக்கு நெஞ்சு வலி இல்லை அந்த இரவுக்குள்ளாக 
என் தேவன் எனக்கு எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி இது ஒரு இரவிலே எல்லாம் பலிதமாகிறது எவர்கள் கடன் கொடுத்தார்களோ எவர்கள் பயமுறுத்தினார்களோ அவர்கள் எல்லாரையும் தேவன் எனக்கு நண்பர்களாக மாற்றி கொடுத்தார் ஒரு நாள் இரவிலே நடந்த அதிசயம் அதிசயமானவராலே அவராலே இயேசுவாலே கூடி வந்தது அந்த சகோதரன்மார் தயாரிப்பாளர்களையும் விநியோகர்களையும் பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் இந்த விஷயத்தை நாங்கள் வீட்டிலேயே முடித்து கொண்டிருக்க முடியும் ஆனாலும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் எதையுமே இல்லாத அவங்க கடன் கொடுக்கிறவங்க இவங்களுக்கு எப்படி இறக்கம் உண்டு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க செய்ய மாட்டாங்க என்பதாக நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் எங்களுக்குள்ளமாக சென்ற நாளிலே எந்த குரல் கேட்டதோ அந்த குரல் இறக்கத்தை விதைத்தது அதனால் தான் இன்று நாங்கள் அவரை எங்கள் சொந்த சகோதரர் ஐசனை இதராக பாவிக்கிறோம் என்பதாக சொல்லி அடிமையை கொண்டு வந்து வீட்டிலே விட்டு விட்டு பிறகு சென்றாள் அந்த நாள் முதற்கொண்டு என் அடிமைக்கு எழுபத்தைந்து வருஷங்கள் முடிந்து எழுபத்தி ஆறும் ஆரம்பித்து நான்கு மாதங்கள் கடந்து போய்விட்டன எழுபத்தி ஆறாவது வயதிலுமாய் என் தேவன் அடிமையை பலப்படுத்துகிறார் என் தேவன் அடிமையை பாதுகாக்கிறார் ஐம் சாரி ஒருபோதும் ஒருவரையும் கைவிடாத தேவன் ஒரு முறை அப்பா என அழைத்ததற்கே இத்தனை உரிய கிருமி அவரால் செய்யக்கூடுமே ஆனால் எங்கிருந்தோ இதை இந்த அடிமையை ஒரு பொருட்டாய் மதித்து பார்த்து கொண்டும் காது கொடுத்து கொண்டும் இருக்கிறீர்களே உங்களையா விட்டு விடுவார் இந்த மண்ணிலை கிறிசுயேசு அல்லாது வேறு எந்த துணையும் இல்லை கிறிசுயேசின் திருப்பாதங்கள் அல்லாது நமக்கு இருப்பிடம் இல்லை எங்கே இருந்தாலும் எந்த விபத்திலும் ஆபத்திலும் நம்மை காப்பாற்ற இயேசு வல்லால் வேறு யாரும் இல்லை அவர் மாத்திரமே நம்மை காக்கக்கூடும் ஒப்புவித்துக் கொண்டேன் அந்த நாள் முதலாக தேவன் அடிமையை தன்னுடைய வேலைக்காரனாகவே பாவிக்கிறார் எபான் சர்வெண்ட் எ ஸ்லேவ் டு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பவுலையா சொல்லுகிறதை போல எ பிரிசனர் ஆஃப் ஜீசஸ் ஹாப்பிலி போல்லி வித் ஆல் என்சியாசம் அண்ட் எல்லாட்டன்மெண்ட் அடிமை சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஐ ஆம் எ பிரிசனர் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இந்த நாளிலே இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்கிறதற்கு ஏற்பாடு செய்த சகோதரன்மார் அவர்கள் நன்றாக இருப்பார்களாக இந்த நாளிலே இது காது கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தோடு கூட நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அடிமையினுடைய வாஞ்சியாக இருக்கிறது தேவ ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே சொந்தமாகட்டும் இன்னுமாக அடிமைக்கு ஒரு சில கால ஓட்டம் இருப்பதாக நம்பி விசுவாசிக்கிறேன் ஆனாலும் இப்போது கூப்பிட்டால் கூட என் அப்பாவோடு போய் சேர்ந்து கொள்ள அடிமைக்கு ஆனந்தம் பேரானந்தம் ஆனால் நாடு நாடாக ஊர் ஊராக வீடு வீடாக இவன் கூட்டி செல்லுகிறார் இந்த நாளிலும் அடிமை அவர் பலப்படுத்துகிறார் அந்த பலனை கொண்டுதான் எல்லாமே சாதிக்கப்பட கூடுகிறது அடிமைக்கு என சொந்த பலனும் இல்லை சரீரத்திலே வேறொரு எந்த நலனும் இல்லை எல்லாமே அடிமைக்கு என் இயேசுவே என் இயேசுவே அவர் நல்லவர் அவர் நல்லவர் அடிமையினை காத்தார் எல்லா விதமான வடிவிலிருந்தும் அடிமையை காத்தார் எல்லா விதமான பாரங்களில் இருந்தும் அடிமையை காத்தார் எல்லா வித கவலைகளில் இருந்தும் அடிமையை காத்தார் உங்கள் கவலைகளை உங்கள் பாரங்களை உங்கள் வருத்தங்களை என்னிடத்திலே கொடுத்து விடுங்கள் உங்களுக்கான சமாதானம் சந்தோஷத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் என்னிலேயே ஜீவிக்கிறார் உங்களிலும் அவரே ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதாய் அடிமை வாஞ்சிக்கிறேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா அதிசயமான தேவனே ஆலோசனை தரும் கர்த்தரே அதிசயமான தேவனே ஆலோசனை தரும் கர்த்தரே 
ஆசை உந்தன் மேல் மாத்திரம் உம்மன்புக்கு இடேதும் உண்டோ ஆசை உந்தன் மேல் மாத்திரம் உம்மன்புக்கு இடேதும் உண்டோ அதிசயமான தேவனே ஆலோசனை தரும் கர்த்தரே அதிசயமான தேவனே தந்தை போல் சுமந்தவரே தாயின் கருவினில் காத்தவரே தந்தை போல் சுமந்தவரே தாயின் கருவினில் காத்தவரே உம்மலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை உம்மலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை உமை அண்டினோர் வெட்கியே போனதில்லை உமை நம்பினோர் வெட்கியே போனதில்லை அதிசயமான தேவனே ஆலோசனை தரும் கர்த்தரே அதிசயமான தேவனே குயவன் கைகளை மண்ணை போல் தேவா உம்மிடம் ஒப்புவித்தேன் குயவன் கைகளை மண்ணை போல் தேவா உம்மிடம் ஒப்புவித்தேன் உந்தன் மனதின்படி என்னை வனைந்திடுமே உந்தன் மனதின்படி என்னை வனைந்திடுமே எஜமானரே உமக்கு நான் அடிமையன்றோ எஜமானனே உமக்கு நான் அடிமையன்றோ அதிசயமான தேவனே ஆலோசனை தரும் கர்த்தரே அதிசயமான தேவனே ஆலோசனை தரும் கர்த்தரே ஆசை உந்தன் மேல் மாத்திரம் உம்மன்பு கீடேதும் உண்டோ ஆசை உந்தன் மேல் மாத்திரம் உம்மன்பு கீடேதும் உண்டோ ஆசை உந்தன் மேல் மாத்திரம் உம் அன்பு கீடேதும் உண்டோ இவ்வேளையிலே நாம் அருமையான சாட்சியை கேட்டோம் பலவிதமான வழிகளிலே ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த இடத்திலே தேவன் நேரடியாக எங்களுடைய ஐயாவை சந்தித்து தம்மை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் உண்மையிலே இப்படியான பிரபல்யமான மக்கள் தேவனை அறிந்து கொள்வது என்பது மிகவும் ஒரு கடினமான காரியம் ஆனால் இவ்வளவு அருமையாக தேவன் அவரை தொட்டார் அவரை விடுதலையாக்கினார் அவருடைய எல்லா பாரங்களையும் போராட்டங்களிலும் இருந்து முற்றிலுமாய் மீட்டு ரச்சித்து கொண்டார் இந்த சாட்சியை கேட்குற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட அவர் அருமையாக சொன்னார் உங்களுக்கும் அதே விடுதலை தேவன் தருவார் என்று இன்றும் கூட நீங்கள் கவலையோடு கண்ணீரோடு வேதனையோடு எனக்கு இந்த விடுதலை கிடைக்குமா என்று நீங்கள் ஏங்கி தவித்தால் நாங்கள் இந்த இடத்திலிருந்து உங்களுக்கு நாங்கள் உறுதிமொழி கூறுகிறோம் இதே போல எங்களுடைய ஏவிஎம் ராஜன் ஐயா அவர்களை எப்படியாக தேவன் சந்தித்தாரோ அதே போல உங்களையும் அவர் சந்திப்பார் நாம் இந்த வேளையிலே ஜபிப்போம் நீங்களும் கூட இந்த தொலைக்காட்சியிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறவள் கூட ஏவிஎம் ராஜன் ஐயா அவர்களுக்காக ஜபியுங்கள் அவருடைய உடல் சுகத்திற்காக அவர் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார் இன்னுமாய் தேவன் பலனை கொடுக்கும்படி அவருடைய ஊழியங்களை அவர் பலனோடு தைரியத்தோடு செய்ய தேவனுடைய அபிஷேகத்தின் வல்லமை அவரை நிரப்பும்படி அது மாத்திரமே அவருடைய மனைவி அவருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுப்போம் அவருக்கு உண்டான ஒவ்வொன்றிலும் தேவனுடைய கரம் கூட இருந்து ஆசீர்வதிக்க தகப்பனே இந்த அருமையான வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே இந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவரே அருமையான சாட்சியை நாங்கள் கேட்டோம் நீங்கள் மகா பெரியவராக இருக்கிறீர்கள் ஆண்டவரே உங்களால் ரட்சிக்கக்கூடாத யார் இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே நீங்கள் ஆண்டவரை இருதயம் வைத்தால் எந்த மனுஷனையும் ரட்சிக்கும் வல்லமை உங்களிடம் இருக்கிறது ஆண்டவரே இன்றைக்கு இப்படியான ஒரு மகா பெரிய சாட்சியின் ஊடாக கத்தாவே அனைகர் தொடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் இந்த ஐயாவனுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய தெய்வீக அபிஷேகத்தின் வல்லமை இருப்பதற்காக நன்றி நாங்கள் எல்லோருமே ஒன்றாக இணைந்து அவரை ஆசிர்வதிக்கிறோம் அவருடைய ஊழிய பாதையில் அவர் எடுத்திருக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சிகளும் ஒவ்வொரு இலக்குகளும் தரிசனங்களும் நிறைவேறும்படியாகவும் கத்தாவே இன்னுமாய் ஆண்டவரே அவர் இருக்கும் காலம் முழுமை 
உண்மையாய் உங்களுக்காக எழுந்து பிரகாசிக்கிற ஒளியாக இருந்து உங்களுக்காக ஆண்டவரை அவருடைய ஜீவியம் இருக்க அவர் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிற இந்த நாட்களிலே உங்களுடைய அபிஷேகத்தின் வல்லமை இன்னுமா அவரை தாங்கி வழிநடத்தட்டும் அவருடைய மனைவியை கோ ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர் அந்த இடத்திலும் கூட தெய்வீக சுகமும் ஆரோக்கியம் அவை முழுமையாக ஆண்டவரை ஆட்கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே இவருடைய பிரயாசங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டவரை அவருடைய ஜீவியத்தில் நீங்கள் நன்மையாய் கொண்டு வந்தபடினால் நன்றி 